வணக்கம் இது கேளுங்கள் தரப்படும் நிகழ்ச்சி கப்பல் துறைகள் உள்ள கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகள் குறித்து விடையளிக்க நம்முடைய வந்திருக்கிறார் திரு மணிகண்டன் அவர்கள் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா உங்க இண்டஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆப் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் கல்லரி ஆர்ட்ஸ் இந்த துறையை பத்தி கொஞ்சம் விளக்கமா சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் குரூஸ் லைன் அப்படின்ற வார்த்தைக்கான அர்த்தத்தையும் சொல்லுங்க சரி ஜென்ரலா குரூஸ் லைன்னா இந்த மிதக்கும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல் அதுதான் குரூஸ் லைன் சொல்லுவாங்க அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா ஐரோப்பா போன்ற நாடுகளில் நிறைய பேர் டூர் எல்லாம் போறாங்க இந்த டூர் போறது இந்த கப்பல்ல போவாங்க டைட்டானிக் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா அதே மாதிரிதான் அதுல வேலை வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு அதுல எண்பது நாடுகள்ல இருந்து வந்து வேலை செய்யறாங்க சோ நம்ம நாட்டுல இருந்து நிறைய பேர் வந்து வேலை செய்யறாங்க நம்ம நாட்டுல இந்த கிச்சன் ஹவுஸ் கீப்பிங் கிச்சன் கிளீனிங் இந்த மாதிரி நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு இங்க இருந்து போறாங்க நிறைய பேர் வேலைக்கு போறாங்க இது ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிச்சவங்க நிறைய பேர் இதுல போயிட்டு இருக்காங்க ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் படிக்காதவங்களுக்கும் நாங்க ட்ரைனிங் கொடுத்து அனுப்புறோம் மாணவர்களுக்கு எது மாதிரியான அடிப்படை கல்வி தகுதி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அடிப்படையா டென்த் படிச்சவங்களும் இதுல வரலாம் பிளஸ் டூ படிச்சவங்களும் வரலாம் பிளஸ் டூ ஃபெயிலா இருந்தாலும் பாஸ் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அதனால இது எல்லாரும் எல்லா மிடில் கிளாஸ்க்கும் இது ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம் மாதிரி அடுத்ததா ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சிருப்பாங்க ஆனா அவங்க கையில நிறைய திறமை இருக்காது கப்பல் போற அளவுக்கு திறமை இருக்காது அவங்களுக்கும் ஷார்ட் டேர்ம் கோர்சஸ் எல்லாம் கொடுக்குறோம் அடிப்படை தகுதிகள் என்னென்ன வேணும் இந்த துறையில படிக்கணும் அப்படின்னா அடிப்படையா ஓரளவுக்கு இங்கிலீஷ் பேச வரணும் ஏன்னா அங்க கப்பல்ல வந்து சேஃப்டி ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்கும் அதெல்லாம் கேட்கணும் இப்ப கப்பல் இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க என்ன ஏது கப்பல்ல இருந்து தப்பிக்கணும்னா எப்படி அப்படின்னா இங்கிலீஷ்ல தான் சொல்லுவாங்க அடிப்படை இங்கிலீஷ் இருந்தா போதும் இண்டஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அண்ட் கல்லரி ஆர்ட்ஸ் இந்த துறையில கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சி வகைகள் எல்லாம் என்ன ஆக்சுவலா இப்ப ஜென்ரலா பாத்தீங்கன்னா ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரிகள் நிறைய இருக்கு ஆனா இந்த ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல இண்டஸ் இன்ஸ்டிடியூட் வந்து ஒரு தனி தனித்துவம் வாய்ந்த இன்ஸ்டிடியூட் காரணம் என்னென்ன நிறைய பேர் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரியில படிச்சுட்டு ஹோட்டல்ஸ்ல வேலை செஞ்சுட்டு கப்பலுக்கு போவாங்க ஒரு மூணு வருஷம் ரெண்டரை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸோட ஆனா நாங்க வந்து ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் முடிச்சவங்களும் சரி பிளஸ் டூ முடிச்சவங்க ஃப்ரெஷரா எடுத்து ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ் கொடுத்து டைரக்டா கப்பலுக்கு அனுப்புறோம் ஏன்னா நாங்க தான் இந்தியால ஒன் ஆஃப் த லார்ஜஸ்ட் ஏஜென்ட் கப்பலுக்கு அனுப்புற ஏஜென்ட் நாங்க தான் நாங்களே இன்ஸ்டியூட்டும் வச்சிருக்கோம் ட்ரைனிங் கொடுத்து அப்படியே அனுப்பிடும் கப்பல் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மற்றும் கல்லரி ஆர்ட்ஸ் இந்த துறையில படிக்கணும்னா அதுக்கான கால அளவு எவ்வளவு எத்தனை ஆண்டுகள் படிக்க வேண்டியது இருக்கும் இப்ப ஜென்ரலா டிகிரி டிப்ளமோல நிறைய காலேஜ் கொடுக்குறாங்க நாங்க வந்து டென்த் பிளஸ் டூ முடிச்சவங்களுக்கு எயிட்டீன் மந்த்ஸ் கோர்ஸ் கொடுக்கணும் அதாவது ஒன்றரை வருஷம் ஒரு வருஷம் காலேஜ்ல டெய்லி பிராக்டிக்கல் நிறைய படிக்கணும் ஆறு மாசம் ஃபைவ் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல ட்ரைனிங் பண்ணணும் ட்ரைனிங் முடிச்சுட்டு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு டூ த்ரீ மந்த்ஸ்ல இருந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸ்க்குள்ள ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணிட்டு இருக்க நேரத்திலேயே நாங்க இன்டர்வியூக்கு கூப்பிடுவோம் எங்க கம்பெனியில இன்டர்வியூ கூப்பிடுவோம் அங்க அமெரிக்கால இருந்து வருவாங்க கப்பல் கம்பெனில இருந்து இன்டர்வியூ எடுப்பாங்க மோஸ்ட்லி எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே நைன்டி நைன் பர்சன்ட் செலக்ட் ஆகி போயிடுறாங்க போகும்போது அந்த விசா இன்டர்வியூ அந்த இங்கிலீஷ்ல எப்படி பேசுறது கம்யூனிகேஷன் கிளாஸஸ் கிச்சன்ல எப்படி குக் பண்றது இப்ப குக்கரி கோர்ஸ் இருக்கு பேக்கரி கோர்ஸ் இருக்கு தனித்தனியா கோர்ஸ் வச்சிருக்கோம் கேலிஸ்டி வேர்டு இன்னொரு கோர்ஸ் வச்சிருக்கோம் வெயிட்ரஸா போறதுக்கு லேடிஸ் நிறைய பேர் வராங்க சோ இந்த மாதிரி எல்லா துறையிலுமே கப்பல் ஹோட்டல் துறையில கப்பலுக்கு என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கோ எல்லாத்துக்குமே நாங்க ட்ரைனிங் கொடுக்கறோம் தனித்தனியா கோர்ஸ் வச்சிருக்கோம் இப்போ இண்டஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் கல்லரி ஆர்ட்ஸ் இந்த துறையில கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சி முறைகளும் மற்ற நிறுவனங்கள் அதாவது கல்வி நிலையங்கள்ல கொடுக்கக்கூடிய பயிற்சி வகைகளை பத்தி எந்த எந்த அளவுக்கு வேறுபடுது இந்த ரெண்டிற்கும் எஸ் கண்டிப்பா நாங்க வந்து அட்வான்ஸ் லெவல் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஜென்ரலா ஒரு ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் கல்லூரியில போய் படிச்சா பேசிக்ல இருந்து கொடுப்பாங்க நாங்க வந்து அட்வான்ஸ்ட் ஏன்னா கப்பல்ல எல்லாமே அட்வான்ஸ்ட் ஒரு ஐம்பது அறுபது நாட்டு மக்கள் வந்து ஒரு கப்பலுக்கு வருவாங்க அந்த டூருக்காக வருவாங்க அப்ப அவங்க விதவிதமா உணவு வகைகள் கேட்பாங்க விதவிதமான டிமாண்ட்ஸ் இருக்கும் அவங்க கிட்ட அதுக்கான அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் தான் நாங்க கொடுக்கணும் அது கூடவே கப்பல்ல சேஃப்டி கோர்சஸ் என்னென்ன இருக்கு சேஃப
ஸோ அவருக்கு வந்து இந்தியாவில் வந்து நிறைய பையங்க வந்து ட்ரைனிங் ப்ராப்பராக இல்லாமல் கப்பலில் வந்து கஷ்டப்படுறத பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக நம்ம ஒரு இன்ஸ்டியூட் ஆரம்பிக்கணும் ஆரம்பித்து எல்லாருக்கும் இந்த ட்ரைனிங்கை கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் இதை ஆரம்பித்தார் இப்போ எங்கள் கம்பெனி மூலமாக ஒரு பதினாறாயிரம் பேர் கப்பலுக்கு போயிருக்காங்க அது இல்லாமல் மாணவர்கள் இந்த இன்ஸ்டிடியூட் ஆரம்பித்ததுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறு மாணவர்களையும் நாங்கள் தயார் பண்ணி அனுப்பியிருக்கோம் ஸோ இதில் நிறைய மிடில் கிளாஸ்லேருந்து நிறைய மாணவர்கள் பயன்பெறுறாங்க ஸோ இதில் வந்து அடிப்படை அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் இங்கிலீஷ் மீடியம் தமிழ் மீடியம் படித்த பசங்க கூட இதில் போகலாம் ஆக்சுவலாக நானே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்தவங்க அங்கே போய் நிறைய பேச பேச தான் இங்கிலீஷ் வரும் அதனால் அங்கே போய் நல்லா வந்துருச்சு அமெரிக்கா போய் எட்டு வருஷம் நான் கப்பலில் இருந்தேன் இன்னொரு சந்தேகம் என்ன எழுந்தா நடுத்தர குடும்பத்தில் பிறந்த மாணவ மாணவிகளுக்கும் வந்து இந்த துறையில படிக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் இப்போது எழுந்திருக்கும் அவங்களால படிக்க முடியுமா கல்வி கடன் அதுக்காக நீங்க உதவி செய்வீங்களா கண்டிப்பா எங்க நிறுவனத்திலேயே நாங்க பேங்கோட டைப் பண்ணிருக்கோம் சோ இந்த மாதிரி நடுத்தர மாணவர்கள் படிக்க முடியலன்றவங்களுக்கு எல்லாம் பேங்க்ல இருந்து நாங்க லோன் வாங்கி கொடுத்துருவோம் சோ உங்க பேரண்ட்ஸ் யாராவது ஒருத்தர் மாதம் பதினஞ்சாயிரம் சம்பளம் வாங்குற மாதிரி சர்டிபிகேட் வாங்கி கொடுத்தா நாங்க பேங்க்ல இருந்து லோன் வாங்கி தருவோம் அந்த லோன்ல படிச்சுட்டு கப்பலுக்கு போன உடனே ஒரு மாசமோ இல்ல ரெண்டு மாசம் சம்பளத்திலே அந்த ஃபீஸ் நீங்க அடைச்சிடலாம் அந்த லோனே அடைச்சிடலாம் அந்த அளவுக்கு கப்பல்ல சம்பளம் நல்லா கொடுக்குறாங்க மாணவர்களுக்கு வயது வரம்பு எவ்வளவு இருக்கணும் பதினெட்டு வயது நிரம்பி இருக்கணும் இருபத்தேழு வயதுக்கு மேல இல்லாம இருக்கணும் ஏன்னா அமெரிக்கன் விசாக்கு இந்த அமெரிக்கன் விசாக்கு இருபத்தோரு வயசு ஆயிருக்கணும் ஆனா பதினெட்டு வயதுல எங்க கிட்ட வரும்போது நாங்க அந்த இருபத்தொன்னுக்குள்ள நல்ல ட்ரைனிங் பண்ணி அவங்க இருபத்தோரு வயசுலயே கப்பல்ல உட்கார வச்சிருவோம் வேலைக்கு சோ அவங்க இருபத்தோரு வயசுல இருந்து நல்ல மாதம் ஐம்பதாயிரத்துல இருந்து ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் கூட சம்பாதிக்கலாம் உங்க நிறுவனத்துல படிச்ச மாணவர்கள் எங்கெங்கெல்லாம் வேலை பாக்குறாங்க இப்ப இந்த கப்பல் கம்பெனி நிறைய கார்னிவல் கிறிஸ்டல் அப்போலோ ஓசியானியா அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய உலகத்திலேயே பெரிய பெரிய கப்பல் கம்பெனிக்கு நாங்க அனுப்பிட்டு இருக்கோம் கார்னிவல்ன்ற கம்பெனி பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு இருபத்தஞ்சு கப்பல் இருக்கு ஒரு கப்பல் ஆஸ்திரேலியால இருக்கும் ஒரு கப்பல் யூரோப்ல இருக்கும் ஒரு கப்பல் அமெரிக்கால இருக்கும் ஒரு கப்பல் சவுத் அமெரிக்கால இருக்கும் ஸோ உலகத்தையே சுத்தி பார்க்கலாம் அது நம்ம காசுல பார்க்க முடியுமா இப்ப நான் நிறைய நாட்டுக்கு போயிருக்கேன் இதெல்லாம் என்ன எனக்கு வந்து ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமா தான் நினைக்கிறேன் தொடர்ந்து பேசலாம் ஐயா நேர் தொடர்புல இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க உங்க கேள்வி என்னங்கிறது கேளுங்க ஐயா கிட்ட நீங்க முடிச்சுட்டீங்க கண்டிப்பா நீங்க வந்து இந்த மாதிரி கப்பல் துறைக்கு போறதுக்காக படிக்கலாம் இதுல கிச்சன் படிக்கலாம் இல்ல ஹவுஸ் கீப்பிங் படிக்கலாம் இல்லைனா கிச்சன் கிளீனிங் கேலி யூட்டிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நிறைய கோர்சஸ் இருக்கு இதுல பதினெட்டு மாசம் நீங்க படிக்கணும் இண்டஸ் இன்ஸ்டியூட்ல வந்து தொடர்ந்து பேசுவோம் ஐயா பயிற்சி விவரங்களை பத்தி தெளிவா சொல்லியிருந்தீங்க இன்னொரு சந்தேகமான வகையில் என்ன இருந்தோம்னா இத்தனை வருடங்கள் படித்ததுக்கு அப்புறமா வேலை வாய்ப்புகள்லாம் என்னென்ன இருக்கும் எங்கெங்க கிடைக்கும் அப்படின்ற ஆய்வும் ஏற்படும் இல்லையா அந்த வேலை வாய்ப்புகளாக வேலை வாய்ப்புகளுக்காக உங்க நிறுவனம் ஏதாவது உதவுமா கண்டிப்பா நாங்க தான் கப்பல்ல நாங்க வந்து ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து கப்பல்ல வேலையும் வாங்கி கொடுத்துடும் கப்பல்ல வேலை முடிச்சுட்டு வந்தவங்க இங்க நிறைய எக்ஸிகூட்டிவ் ஷெஃப்பா ஹோட்டல்ஸ்ல ஒர்க் பண்றாங்க நிறைய பேர் ஹோட்டல் டிபார்ட்மெண்ட்ல திரும்ப வந்து செட்டில் ஆயிடுறாங்க இப்ப எங்க கல்லூரி எங்க இருக்குன்றத நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் கல்லூரி வந்து கிண்டியில செல்லம்மாள் காலேஜ் பக்கத்திலேயே இருக்கு எங்க ஐடிபிஐ பேங்க் இருக்கு அது பக்கத்திலேயே எங்க கல்லூரி இருக்கு இப்ப வேலைக்கு சென்ற பெண்மணிகளும் சரி ஆடவர்களும் சரி இந்த துறையில படிக்க முடியுமா அதாவது பயிற்சி பகுதி நேர படிப்பா இந்த பயிற்சிகளை மேற்கொள்ள முடியுமா பகுதி நேரமா முடியாது ஏன்னா நாங்க ரொம்ப அட்வான்ஸ் ட்ரைனிங் ஸ்கில் ட்ரைனிங் தான் கொடுக்கணும் ஃபுல் டைமா இன்டென்சிவா டெய்லி ப்ராக்டிக்கல் இருக்கும் காலை ஒன்பது மணில இருந்து மதியம் பன்னெண்டு பன்னெண்டரை வரைக்கும் ப்ராக்டிக்கல் இருக்கும் ஆப்டர்நூன் லஞ்சுக்கு அப்புறமா தியரி கிளாசஸ் நடக்கும் சோ இது பகுதி நேரமா படிக்க முடியாது ஆனா இது படிக்கிற மாணவர்கள் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுற மாணவர்கள் பகுதி நேர வேலை வாய்ப்புக்கு போறாங்க ஈவினிங் மேல அப்ப வேலைக்கு போய் அவங்க அதுல ஒரு மாதம் பத்தாயிரம் சம்பாரிச்சு இந்த பீஸுக்கு உதவியா அவங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க இன்னொரு சந்தேகம் சில மாணவர்களுக்கு என்ன இருந்தா இந்த துறையில நான் படிச்சிருக்கேன் ஆனா எனக்கு இந்த ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் துறையில பயிலணும் அதுல மேற்கொண்டு நான் வேலை வாய்ப்புகளை தேடிக்கணும் அப்படின்ற ஆர்வம் இருக்கும் அவங்களால இந்த துறையில படிக்க முடியுமா வேறு துறையில இருந்து இந்த துறைக்கு வரணும்ன்றாங்க அதுதான் ந
அவங்க வந்து